Bienvenidos, hoy estamos a viernes aquí en Cógeme Si Puedes, hoy jugamos por 6.000 euros. 6.000 euros porque ya saben que ayer salió el bote. ¿Quién se lo llevó para casa? Pues nada más y nada menos que Isquel. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo está? Eh, con el corazón un poquito palpitante Toda... aún. Bueno, hombre, no es para menos, no es para menos, ¿eh? porque la verdad que... <risas> Dineral. ¿Eh? Cuéntame, ¿qué te han dicho en casa? No se lo creían. ¿No? No. Bueno, hasta que lo vieron. Cuando lo vieron, dijeron, oye, pues es verdad. No se lo creían. Tuvo que Alicia certificar que yo me había ganado el bote. Bueno, vamos a ver qué tal se te da hoy. Por cierto, ¿a quién quieres saludar? Que hoy estamos a viernes y saludamos. Yo quiero saludar a mi familia, pero tú tienes que saludar a alguien muy especial para mí. A ver. A mi madre. Por favor, ¿cómo se llama la señora? No te vayas a reír. ¿Por qué? Se llama Ucrania. ¿Ucrania? Ucrania. Pues desde aquí, mi saludo para Ucrania, que yo sé que es fiel seguidora del programa y de hecho fue la que convenció a Iskel para que viniese a concursar. Así que, doña Ucrania, este beso va para usted. ¿Eh? ¿Preparada para hoy? ¿Preparada? Sí, Venga, vamos allá. Tiempo. ¿De qué país era el diseñador Cristóbal Valenciaga? Español. Correcto. ¿Qué estampado tenía el bikini de Eva María en la canción de Fórmula Quinta? A raya. Correcto. ¿Cuál está en Gran Canaria? ¿La playa del Diablito o la playa del Santito? Diablito. Correcto. Sigue la canción. Don Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha... La que ha armado. Correcto. Ilusionista que se libera de cadenas o ataduras con frecuencia dentro de una caja de la que debe escapar. Escapí. Correcto. ¿Cuál era el nombre de pila del ilusionista Houdini? ¿Harry o Stephen? Harry. Correcto. ¿Verdadero o falso? Descubren que Harry Houdini fue el único capaz de escaparse de la fiesta del charco sin marcharse a la capa. ¡Ay, no eh. me da... ¡Ah, por esta! ¡Por esta no me dio tiempo! ¡Falso! ¡Ah! Turno para Iván. Iván, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, sobreviviendo a la noche de ayer. Sobreviviendo a la noche de ayer, claro, de la fiesta. Claro. ¿Eh? Hombre, tuvo que pagar una rondita. Hombre, por supuesto, hombre, eso, eso, eso no está de más. Cuéntame, Iván, ¿a quién quieres saludar? Pues quiero saludar a mis hijos, Nausei Chedei, a mi mujer Guasimara, a los guachincheros, a ah. mi hermano Charlie, a mi hermana Bea y, y a toda la gente que me conoce, me quiere, mis padres, mis sobrinas, Dayare y sí, sí, bueno. Bueno, pues, pues todos quedan saludados atentos porque la actuación hoy de Iván va a ser espectacular. ¿Preparado? Tiempo. ¿En qué localidad de Gran Canaria se celebran las fiestas del charco? En el Pino. No, en la aldea. Ajá. ¿Qué topónimo está en el hierro? ¿Pico las naranjas o pico las peras? Pico las naranjas. Correcto. ¿Qué fruto seco lleva la receta tradicional del bien me sabe canario? Eh, almendra. Correcto. ¿Cuál es la representación artística de Dios dentro de la almendra mística? ¿Pantocrator o Terminator? Pantocrator. Correcto. ¿Qué actor fue Terminator T-800 en 1984? Arnold Schwarzenegger. Correcto. Y tiempo, sigue... Bueno, ya, sí, da tiempo, tiempo, tiempo. No lo tomamos. No está mal, no está mal. Alicia, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntame, ¿a quién quieres saludar? Yo quiero saludar a mi novio Jordan, que fue el que metió su talla ahí para que me apuntase. Muy bien. A mis padres y a mi hermana, porque eh, nos llevamos picando con el trivial toda la vida. Uh -huh. Y también a todas mis compañeras y compañeros de la clínica donde trabajo, que este programa lo ponemos en Muy la salita de espera. Muy bien, como tiene que ser. De hecho, cuando está el programa, eh, Alicia, no cuenten con ella, porque eso sí no, no hace caso después al resto. Por cierto, Alicia, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, te deseamos todo. Cumpleaños feliz. Muchas gracias. ¿Eh? Yo te iba a regalar 50 puntos, pero me han dicho que no, que no puede. Ah, lo siento, lo siento. ¿Preparada? Venga. Vamos allá, tiempo, sigue la canción. Voy cruzando el río, sabes que te quiero. No hay mucho... ¿Dinero? Correcto, porque se lo llevó todo Isquel. ¿Quién escribió el clan del oso cavernario, Arturo Pérez Reverte o Jean María Abuel? Jean María Abuel. Correcto, ¿qué animal era Poe en la película Kung Fu Panda? Un panda. Correcto, ¿en qué programa infantil serían los extraños seres de colores llamados Tinky Winky, Dipsy, Lala y Po? Los Teletubbies. Correcto, ¿cuál era el complemento favorito de Tinky Winky, un bolso rojo o un sombrero de copa? Un bolso rojo. Correcto, ¿cuál es tan fuerte aventura, montaña del sombrero o montaña de la camisa? Montaña del sombrero. Correcto, ¿qué artista y tiempo? Oye. Señores, que hoy aquí no se falla, hoy esto aquí está todo incluido, como en los hoteles, vamos. Chano, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido, cuéntame quién quiere saludar. Pues saludo a mi familia de Aruca, a mi familia de Galda, que es por parte de mi esposo. Muy bien. Y a la única persona que más me quiere en este mundo, que es mi esposo. Muy bien, pues saludado queda, hombre, faltaría, ¿cómo se llama tu esposo? Santiago 
Santiago, no digo los apellidos ni el Santiago. DNI, eso no se pasa. Dice Santiago Sol. Santiago, un saludo desde aquí. Hombre, Santiago, siendo de Galda, ¿cómo se iba a llamar el hombre? Pues también es verdad. Vamos allá, Chano. Tiempo, ¿qué artista colombiano cantaba Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma? Era Juanes. Según la Biblia, ¿de quién era hermano el apóstol Juan? ¿De Santiago o de Pedro? De Santiago. Correcto. ¿Qué profesión desempeñaba Pedro en la serie Heidi? ¿Qué, qué función desempeñaba Cabrero? Eh, correcto. ¿Cómo se llamaba la cabra blanca favorita de Pedro y Heidi? Copito de nieve. Correcto. Según la RAE, nieves que en alta montaña subsisten de un invierno a otro. ¡Tiempo! Eran las nieves eternas o las nieves perpetuas. Bueno, no está mal. Haiti, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntame quién quiere saludar. Pues nada, sobre todo a mis padres, a mis hijos Muy bien. y a mi pareja Corina. Muy bien, pues todos ellos quedan saludados. Y, y un poquito a mis compañeros de trabajo, ah, que si no me, me, me Un matan poquito también. nada más. Bueno, pues no, tú sabes, eh, que me dejaras un poquito. Ah, de vale, tiempo, sí, hombre, sí. Si no sí otra cosa no, pero tiempo aquí tenemos. <risa> ¿Preparado para hoy? Vamos, Vamos allá. Tiempo, ¿qué topónimo está en Gran Canaria? ¿La primavera o el verano? No, la primavera, sigue la canción. El verano ya llegó, ya llegó, ya llegó. Y la fiesta... Comenzó, comenzó, comenzó. Correcto, ¿qué estación es en Chile en agosto? Invierno. Correcto, ¿verdadero o falso? Se hace viral una teoría terraplanista que asegura que Chile no existe. Perdona, pero no te entiendo. Se hace viral una teoría terraplanista que asegura que Chile no existe. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, ¿qué es el pisco chileno? Una bebida alcohólica, una medida equivalente a... Bien. Bueno, terminamos. Así nuestra primera fase y nuestros concursantes suman un total de 1.100 puntos. Y con ellos nos vamos directos a la segunda fase. Vamos allá, los supuestos. Comienza aquí la segunda fase y vamos a empezar con Isquel, que ella no para, ¿eh? No para, ¿eh? Estás acertando, acertando. Vamos, le has cogido el gusto, ¿eh? Sí, poquito. <ríe> vamos allá. Estas son tus opciones. El libro de la selva, los zapatos de hierro, Matilda, Hansel y Gretel, el gigante dorado y Pulgarcito. Cuentos. Todo cuentos. Vamos allá. Venga, vamos. Tiempo. Su autor fue el primer escritor británico que recibió el Nobel de Literatura. El libro de la selva. Correcto. Fue Rudyard Cliff Kipling. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué cuento español está protagonizado por un jovencito llamado Luis? Los zapatos de hierro. Correcto. Los zapatos de hierro es un cuento popular español. Vamos con la tercera. Tiempo. ¿Qué libro está protagonizado por alguien que ama la lectura? Matilda. Correcto. Escrito por Roald Dahl. ¿Tú tienes pensado fallar en algún momento? La próxima no la falló. <risa> es, que, es que desde ayer, el minuto final, hasta hoy todavía no me ha fallado, ¿eh? Vamos allá. Tiempo. En algunas ediciones españolas, los nombres de los hermanos protagonistas son Juanito y Margarita. Hansel y Gretel. ¡Correcto! Hansel y Gretel. Y por último, tiempo. ¿Qué minúsculo niño consiguió salvar a sus hermanos de un ogro? Pulgarcito. ¡Correcto! ¡Pleno! Para Isquel, que llega a los 1.250 puntos. Turno para Alicia. Vamos allá, Alicia. Cuerpo metálico, la justicia, bajamar, cuadro 16, silla de funambulista y abrelatas. Esos son los supuestos. He hecho un cuadro canal. Vamos allá. Tiempo. ¿Cuál es el nombre de una serie de óleo sobre tela de Miriam Durango de 1995? Cuadro 16. No. No es correcto. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Cómo se llama una de las famosas obras de Manolo Millares? La justicia. No, no es correcto. Vamos a la siguiente. Tiempo. ¿Qué obra de Néstor de la Torre forma parte de Poema del Atlántico? Poema del Atlántico. Bajamar. Correcto, Bajamar. Vamos con la cuarta. Tiempo. Esta obra de Óscar Domínguez comparte nombre con un utensilio muy útil de la cocina. Abre latas. Correcto. Está en el TEA, esa obra de 1936. Vamos con la última. Tiempo. Podría ser la descripción de Robocop, pero es una obra hecha de aluminio de Maribel Nasco. Cuerpo metálico. Correcto, cuerpo metálico. 
Pues la primera era la justicia y tú me dijiste 416. Y la segunda era 416 y tú me dijiste la justicia. 1160 puntos para ti. <risa> Turno para Iván. Ay, Iván, Iván, Iván. Alexa, Mabel, Camila Cabello, Chloe, Mónica Naranjo y... Bad Bunny, baby. <risa> Eso. Vamos con los duetos, con las colaboraciones. Vale. ¿Quién cantó esto con el rapero BM? Escúchalo. Camila Cabello. No, no es correcto. No fue Camila Pelitos. Vamos con la siguiente. ¿A quién llamó Tiesto para cantar este God is a Dancer? Escúchalo. Chloe. No es correcto. No es correcto. Vamos con la siguiente. ¿Quién canta hasta los dientes con María Becerra? Escucha. Mabel. No. No es mi género. Ese día Mabel estaba fónica. No pudo cantar. <risa> ¿Con qué conejo malo cantó este sencillo Daddy Yankee? Escúchalo. Con Bad Bunny. Correcto. Hey, Bad Bunny, baby. Hey. Bad Bunny que va a ser de malo en una de las películas de, de Spider-Man, ¿verdad? Eh, han dicho que, que va a ser de malo. Sí, supongo que su superpoder será cantar. Eh, <risa> vamos con la última. Bumburi y esta diva con apellido frutal lanzaron en 2022 esta increíble colaboración. ¡Allá va! Mónica Naranjo. ¡Correcto! Mónica Naranjo. Pues te cuento. Bien cantó la primera canción con Alexa. De hecho, le dijo, Alexa, termina la canción. Y dijo ella... <risa> No me sé la letra. Yo te la paso, tranquila. Alexa, apaga la luz. Vale, apago la luz. Vamos con la siguiente que era God is a Dancer, que era de Mabel, que tú me dijiste Chloe. Y hasta los dientes era Camila Cabello y tú me dijiste Mabel porque te confundiste. Pero no pasa nada. 1.130 puntos para ti, Iván. Llega el turno de Chano. Chano, Sauron, Tyson, Esteropes, Alastor Moody... Plankton y Mike Wazowski. Como diría eh, José María García, ojo al dato. Vamos allá. Tiempo. ¿Qué cíclope nació de la imaginación de Rick Riordan? Esteropes. No. No es correcto. Vamos con la siguiente. Tiempo. También conocido como Ojo Loco, es uno de los personajes de Harry Potter. Esteropes. Tampoco. ¿Tú no has visto Harry Potter? Yo vi la primera y ya está. Visto a uno, vistas todas. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yo tengo un amigo que, que, que en Japón, digo, y, y visité a todos los templos, y dice, visité uno, visto uno, visto todo, y ya está. Todos iguales, para rezar, para tirar monedas, para no sé qué, ya está. Y digo, vale, muy bien. Tiempo, ¿cómo se llama el divertido compañero verde de Zully en Monstruos S.A.? Plactum. No. No. Luego te lo cuento. Más conocido como, oh, ojito saltón. Tiempo es el villano principal del Señor de los Anillos y también el ojo que todo lo ve. Sauron. Correcto, Sauron. Por último, tiempo, el villano cíclope de Bob Esponja no duraría mucho en la cocina de Ángel León, el chef del mar. Estero, no. Te digo una cosa, vas a escapar porque acertaste Sauron, porque si no te mando el oculista. Uh -huh. Te cuento. El que nació de la imaginación de Rick Riordan fue Tyson. Que después ya saben que Tyson lo que tiene es afición por morder orejas. No. Alastor Moody es el de Harry Potter. El de Monstruos S.A. es Mike Wazowski. Y el cíclope de Bob Esponja, estando en el mar, tenía que ser Plankton. 1120 puntos para ti, Chano. Turno para Haiti. Manos de oro, lengua de víbora, ojos de gata, pie de cabra, cabeza de chorlito, culo de mal asiento. Todo cosas del cuerpo. 
El mío es el último. ¿sí? <risa> ¿Quién es? Mi hijo. Correcto. Tiempo es sinónimo de percebe. ¿Ojo de gata? No. Llega a decir ojo de garza, digo, son tan gran canarias al lado del aeropuerto. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Cuál es un diente fósil de tiburón de forma triangular? Lengua de víbora. Correcto, lengua de víbora. También me la mandó. <risa> Vamos con la tercera. Tiempo. ¿Qué expresión está relacionada con un tipo de pájaro? Cabeza de chorlito. Correcto, cabeza de chorlito. Tiempo. ¿Qué topónimo de La Palma suena como el lugar perfecto para el rey Midas? Manos de oro. Correcto. Y por último, tiempo. Es una canción de los secretos, pero Sabina se lo cantó a Rocío Durcal con un toque más ranchero. Ojos de gata. Correcto. Pues Percebe es pie de cabra. Pero quitando que no acertaste esa, 1.200 puntos para ti, Haiti. Vamos a ver la clasificación, vamos a ver cómo está esta hora de la tarde. En primer lugar está Iskel con 1.250 puntos gracias a su pleno. En último lugar está Chano que solamente acertó una, pero no pasa nada. Chano, ya sabes que el lunes terminaste en lo alto de la escalera y en la primera fase, en la segunda fase te fue regular. Vámonos ya a la tercera fase, vamos a los retos. Vamos con la tercera fase, los retos. Ya saben que entre ellos se retan ahora. Lo que uno gana se lo quita al otro, lo que uno no gana se lo lleva al otro. Iskel, ¿a quién retas? Uf. Alicia. A ah, Alicia, muy bien. Tenemos los siguientes temas. A cada puerta, cada martes, de la risa al río, manos frías. De la risa. De la risa. <risa> ¿Preparada, Alicia? Vamos allá. Tiempo. ¿Quién protagonizó junto a Santiago Segura la película Muertos de Risa? ¿Leo Harlem? No, El Gran Wyoming. Una película de mediados finales de los 90. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué humorista tinerfeño escribió El bicho que se devora a sí mismo? ¿Aaron Gómez? No, Ignatius Farray. Aaron Gómez escribió La digestión del mundo. Ese es su libro. Un libro espectacular, ¿eh? De relatos cortitos, está muy guay. Vamos con la siguiente. Tiempo. Termina el refrán. De la risa al duelo, un... Paz. No, pelo. Pelo. Y vamos con la última. Tiempo. Sigue la canción de estopa. Que yo sé que la sonrisa que, que se, se dibuja en mi cara. Correcto. Hombre. Es así. Ay, ¿A quién quieres retar? Aquí a Iskel. ¿A Iskel? En serio. Y te va a retar con, atiende. A cada puerta, cada martes, al río o manos frías. Manos frías. Manos frías. Pues vamos allá. ¿Preparada, Isquel? Preparada. Vamos allá, tiempo. ¿Qué cadena asegura la continuidad en el estado de congelación de productos orgánicos? La cadena del frío. Correcto, la cadena del frío. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿En qué serie los actores Jennifer Connelly o David Dix viajan en un enorme tren mientras el mundo está congelado? Cassandra. Ca o Mari Carmen. O Mari Carmen. Cualquiera de las dos me vale. No es ninguna, pero bueno, rompe nieves, se llama. Ah, vale. Vamos con la siguiente. Tiempo. Anchura entre las extremidades del pulgar y del meñique estando la mano enteramente abierta. ¿Un palmo? Sí, casi. Llave de la mano, ah, según la RAE. No entendí la pregunta. No, ni yo tampoco. <risa> Vamos con la última. Tiempo. ¿De quién es el libro Manos Frías de 2021? Uf. ¿Tuyo? Casi. Mío es porque me lo compré, pero no es, no, es de Leire Fernández Bravo. Bueno. Turno para Alicia. ¿A quién retas? Eh, a Iván. A Iván, muy bien. ¿Lo tienen a que hacer ahora? Tenemos a cada puerta, cada martes y al río. Cada martes. Cada martes, muy bien. ¿Preparado, Iván? Vamos allá. Estando a viernes, total, ya el martes ya pasó. Tiempo. ¿Qué día de la semana se estrenan los episodios de Noveleros en Radio Televisión Canaria? El martes. Correcto. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Cuál es el segundo planeta más pequeño del Sistema Solar después de Mercurio? Eh, Venus. ¿O Marte? ¿O Marte? Marte. Ah. Vamos con la siguiente. Tiempo. 
¿Qué dúo cómico protagonizó en 1989 el programa A por Uvas? Martes y Tres. Correcto. Y por último, tiempo. Sigue el refrán. Cada martes tiene su... San Martín. Ojalá. Su domingo. El refrán. ¿Quién hizo este refrán? Cada martes tiene su domingo. Eso es así de toda la vida. Ah, vale, pues nada. Pues ya, eso, ya quedamos el, el jueves. Iván, ¿a quién retas? Eh, a Chano. Tengo que retar a, a Chano. ¿Por qué no? Tampoco obligación. <risa> Tenemos a cada puerta y al río. Eh, a cada puerta. A cada puerta. Vamos allá. ¿Preparado, Chano? Sí. Tiempo. Sigue la canción. Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando... Corta. Vamos cerrando cortas, no. Vamos cerrando heridas. 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 Hay una canción de Gloria Estefan que se llama Abriendo Puertas. Tiempo. ¿En qué isla está el jameo Puerta Falsa en el municipio de Aría? En Lanzarote. Correcto. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Cuántas columnas tiene un pórtico si es tetrástilo? Tres. No, cuatro. cuatro. Tetra. 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 Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿En qué famoso edificio del centro de Madrid está el llamado Pórtico de los Buzones? ¿No? Ni yeah. idea. ¿Paramos? Paramos. Paramos el reloj en el Palacio de Cibeles, en el Palacio de Telecomunicaciones. Chano, tu turno. ¿A quién reta? Elige uno ahí. ¿Qué más coraje te dé? Alicia. Ah, Alicia. Mira, Alicia. Fue decirle... ¿Qué más coraje te dijo? Alicia. Ahí no, no tembló, ¿eh? Vámonos al río. Venga. ¿Preparada? Sí. Tiempo. Termina el refrán de perdidos al río. Correcto. Vamos con la segunda. Tiempo. ¿En qué mar desemboca el río Ebro? Ay. ¿En Atlántico? Mar. Mediterráneo, Dios. Correcto. Mediterráneo. ¿Tú ves que tú lo sacabas? Es que sí, tú. Vamos con la No, no eres tonta. No pensaste, ya está. Tiempo. ¿En qué isla occidental está la majada del río? ¿En qué la majada del río? ¿En La Palma? Está en Arico, en Tenerife. Por último. Tiempo. ¿En qué famosa película de 1995 la protagonista canta? Río abajo lo veré. En Pocahontas. Sé que río abajo lo veré. <risa> Correcto, Pocahontas. <risa> Termina así nuestra tercera fase. Vamos a ver cómo han quedado la, en la clasificación nuestros concursantes. Es Chano el que tenemos que despedir con 1.060 sí. puntos. De luego, Chano, cogiste vicio, ¿eh? ¿Tú tienes algo que hacer? ¿Que te quieres ir temprano hoy? Estoy de resaca de ayer. <risa> <risa> Cuéntame, Chano, ¿cómo lo has pasado esta semana? Fabuloso. ¿Te lo has pasado bien? Fabuloso. Pues de eso y se el equipazo que tienen, increíble la acogida que nos han dado. Y... Eso tú me lo dices a mí en privado, porque ahora ve quién los aguanta. Fabuloso, una experiencia <risa> magnífica. Y después encima, celebrar el, el la compañera que se lleva el voto. Hombre, hombre. Y se portó bien también con todo eso, hay que decirlo. Se sí, portó bien con todo. Sí, 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 eso sí. Fantástico. Chano, muchísimas gracias de verdad haber estado con nosotros. Venga. Lo hemos pasado muy bien también en tu compañía. Nos vamos nosotros a la cuarta fase, el duelo por pareja. Vamos allá. Señores, cuarta fase, duelo por parejas. Por un lado, Haití e Iván. Por el otro, Isquel y Alicia. Los chicos con los chicos deben estar. Pero una cosa así la canción, ¿verdad? Aquella no, canción man. antigua. Antigua de hace un montón de años. Haití, Iván, empiezo con ustedes. ¿Vale? Las opciones son cartones canarios, papeles tinerfeños. Dios. Tiempo, ¿cuál es una obra de María Rosa Alonso? Yo diría papeles tiene el feño. Pues bueno, papeles tiene el feño. Papeles tiene el feño. Claro. Yo diría yo papeles, no sé, papeles no sé. tiene el feño. Correcto, claro que sí. Escrita claro. en 1972. Turno para Isquel y Alicia. Las opciones son derecho, izquierdo. Tiempo. ¿Qué oído es más sensible a la música? El derecho. ¿Y cuál es el negro? El negro. No, ¿Y eso lo dices tú tan seguro? Ah, no, ahora dudaste. Contralateral. No lo sé. No sé. Ahí quedas bien ya diciendo, no lo sé, no estoy seguro. Como dije de derecho y es correcto, pues ya está, listo. Ya. Ah, vale. Claro, no, 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 El oído izquierdo capta mejor los sonidos del habla. Exacto. Es contralateral y retrolateral. Espera que me giro, En caso de que el lateral esté abierto, si no está abierto ya, eso está cerrado ahí, directo y no entra nada. Sí, lateral. Exactamente. 
<risa> Vamos con la siguiente, Haiti, Iván. Las opciones son Vaqueira, Beret. Tiempo. ¿Cuál es el nombre artístico del cantautor sevillano Francisco Javier Álvarez? Diría que es Beret, yo también. El que canta bara 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 bere 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 bara 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 bere bere correcto es bere el que canta vuelve no lo quiero que lo intente no me digas que ahora ese canta bien ese muchacho a mí me gusta turno para Isquel y Alicia las opciones son Unamuno Cervantes tiempo ¿cuál es el nombre de una estrella similar a nuestro sol Correcto, es Cervantes. Y ya se la chocaron, pero cúlteme al más puro estilo. Mira, mira cómo está Isquela. Ay, ay, ay. Pues perdona, si te duele la mano, bastante le duele la mano a los compañeros tuyos para que iban a darle. Eso es así. Aprendió de mí. <risa> Turno para Haiti e Iván. Las opciones son Master Commander. Uh. Tiempo. ¿Qué recoge el diccionario de la RAE? Master, yo creo. Sí, Master. Dale, dale. Correcto, es máster. Según la RAE, es un curso o título de posgrado. Turno para Isquel y Alicia. Las opciones son... Zurdos, diestros. Tiempo. Según un estudio, ¿cómo son la mayoría de los gatos machos? Ni idea. ¿Cuál diestros? Venga, diestros, dale. ¿Tú has visto muchos gatos escribir con la derecha? Alguno en la consulta. <risa> Alguno en la consulta. No es correcto, son zurdos. Oh, yeah. Hacemos recuento porque ahora mismo Haiti e Iván tienen tres aciertos, dos aciertos tienen Isquel y Alicia. Continuamos. Las opciones son los tigres, los leones. Una ah, canción. Tiempo, ¿con qué nombre se conocen los jugadores del Athletic de Bilbao? Los leones, los leones. Claro, leones. Leones. Todos quieren ser los campeones. Correcto. Turno para Isquel y Alicia. Las opciones son Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Tiempo. ¿En qué guerra está ambientada la película El Paciente Inglés? A ver, era con un avión biplano. Entonces era en la Primera Guerra Mundial. La primera ponencia. Es una película británica de 1996 dirigida por Anthony Minguela y ambientada durante el periodo de Entre Guerras y la Segunda Guerra Mundial. Era un bipiano. Era un bipiano. Pero porque les había sobrado la primera. Claro. Vamos con la siguiente. Haiti, Iván, si aciertan al duelo final. Las opciones son las siguientes. Más de 100, menos de 100. ¿Qué me gustan a mí estas? Porque de repente tiene 99 o tiene 101 y eso ya ahí te cambia todo. ¿eh? ¿Por dos? Por dos. Tiempo. ¿Cuántas lunas tiene el planeta Saturno? Más de 100. Yo creo que más de 100. No. Le diste al menos. Le diste al menos. ¡Aplauso! No pasa nada. ¿eh? Más de 100 y va y le da el botón de menos de 100. Y a lo mejor acertamos. Soy daltónico. Esto es una maravilla. No, 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 no. no. Lo no que pasa es que eres apresurado. Dice, no, soy, soy daltónico. No, es usted apresurado, que no miró para adelante. Y tú dices, más de 100, y le pum, y le di a menos de 100. Me pasó lo mismo. Mira que lo digo, tengan cuidado, lean bien, hay 15 segundos. ¿no? Pues faltando 9 segundos, el cogió, pum, menos de 100. Menos más, ¡correcto! Se mete en el duelo final Iván, gracias a que Iván se equivocó, lo cual ya no deja a Iván en buen lugar. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Isquel. Cuéntame, ¿cómo lo has pasado? Ni te pregunto, es bueno, tontería preguntártelo porque en esta semana te lo has pasado bien, ha salido genial, ganando. Genial, genial, genial. Es que no, no tengo más palabras que genial y gracias. Muy bien, gracias a ti por haber venido, sin duda ha sido un placer. Alicia, cuéntame, ¿cómo lo has pasado tú? Pues yo estupendamente también, la verdad que es una experiencia maravillosa. Te has llevado dos, eh, dos minutos finales sin bote, bueno, pero bueno, pero oye, también está, también está bien. Está Muchísimas bien. gracias, chicas, de verdad, por haber estado con nosotros esta semana. Lo hemos pasado súper, súper bien con ustedes, de verdad que sí. Nos vamos ahora al duelo final con Haiti y con Iván, que gracias al error de Iván se metieron, porque claro, Haiti, como estuvo lento también, que no le dio, el otro se lo... Claro, la ventaja que tuvo Iván fue que cuando le fue a dar, Haiti eh, no le hizo... 
Quita eso, no, que es, como eso le corresponde a Isquel, eso con Isquel no le habría pasado. Vámonos ya, al duelo final. Último duelo de la semana entre Haiti e Iván. Haiti, cuéntame, ¿cómo lo has pasado esta semana? Sinceramente, del día. No cambiaría esta experiencia por nada. Muy bien. ¿Invitarías a la gente que viniese a participar? Sí, sí, sí. Es Además, recomendable, te pasa... ¿verdad? Te lo pasa bien uno. Sí, pasa que al principio, cuando empiezas y no tienes mucha experiencia, nervios, nervios primeros sí. programas, pero después te suelta. Además, los compañeros buenísimos. Y la verdad que el equipo ha estado pendiente de nosotros. En todo Exacto, sí, sí. Lo que hay que tener es a la gente pendiente del equipo también, que tienen un peligro. Iván, ¿tú lo has pasado bien? Yo lo he pasado fenomenal. ¿Sí? Un 10. Se ¿Eh? podía mejorar los chistes, pero un día. Bueno, sí, pero eso ya sabe. Eso ya sabe que es que si los mejoro ya me van a llevar para otros programas. También es verdad. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer? De todas formas, no, de todas formas intentaré mejorarlo. A la Guardia Civil no se le discute nada. Por favor, <risa> faltaría más. Chicos, mucha suerte. Atentos porque jugamos por 6.000 euros de bote. Más 400 que ponemos en juego hacen un total de 6.400 euros. Y ahora, sabiendo que nuestros concursantes lo han pasado bien, nuestros dos finalistas, que comience el duelo final de hoy. ¿Tenéis tiempo para responder? Pues sí, como claro que tienen tiempo los chiquillos. Tienen tiempo para responder, ¿vale? No hay un tiempo determinado, pero... Recuerden que la primera respuesta que me dan es la que yo doy como definitiva, ¿vale? Ahí ti. ¿Preparado? ¿Qué significa el prefijo de origen griego termo? Calor. Correcto, calor. Turno para Iván. Iván, ¿cuál es el gentilicio de un natural de República Democrática del Congo? Congoleño. O congolés, correcto. <risa> Turno para Haití. Aquello que, por haber tocado el cuerpo de un santo, es digno de veneración. ¿Te la digo yo? Sí. Sí. Reliquia. Turno ahora para Iván. ¿Qué archienemigo de Superman es el dueño de los laboratorios Lex Corp? Lex Luthor. Correcto. Todo lo que es. Todos los malos tienen un laboratorio. ¿Eh? Todo, ¿eh? Vamos con Haiti. Tu turno. ¿En qué isla occidental se puede disfrutar de las vistas del mirador de Agando? La Gomera. Correcto. No hay de dónde. Ese mirador de Agando, ¿eh? flotando. Turno para Iván. ¿En qué isla oriental se puede nadar en la caleta del Cotillo? En Fuerteventura. ¿Cotillo en Fuerteventura? Sí. Por supuesto, correcto. Haití, tu turno. ¿De qué raza de animal es cría un gurriato? Mamífero, yo sé. No. no. Raza de animal. Ah, vale, vale. Era gorrión. De gorrión, gurriato. Turno para Iván. ¿Qué artista creó la escultura del tritón de la playa de la Laja? Eh, sí, hombre. No me sale. Eh, ¿Es César Manrique? No. no. Una escultura mucho más reciente y es de Manolo González. Turno para Haití. ¿Qué cantante de reggaetón de origen puertorriqueño es autor del tema Son las 12 de 2002? Nadie Yankee mismo. No tengo ni idea. Yankee, ¿verdad? Yo qué sé, uno que cante reggaetón. De, de verdad. Correcto, Nadie Yankee. Haiti, <risa> más conocido en este programa como... Mira, me la mandé otra vez, porque ya lo he dicho como cuatro veces. <risa> Turno para Iván. 
¿Qué actriz estadounidense protagonista de Los Ángeles de Charlie puso la voz de Fiona en la versión original de la saga de Shrek? Eh, Cameron Díaz. Cameron Díaz. Es una de las tres. Sí, la otra es Lucy Drew Barrymore y, y, Lu Lucy y Lucy Liu. Liu. Pues es Cameron Díaz, correcto. <risa> Turno para Haití. ¿En qué deporte compite el equipo tinerfeño Ñandú, fundado en 2003? Balonmano. No es correcto. Es en rugby. También están los, estaban los Tenerife Marlins, que eran de béisbol, ¿verdad? Sí. Que esos, esos estaban allí en, en el puerto de, de la cruz. En, en el, el puerto. puerto de la cruz, sí, sí. Mm. El campito ese que hay bajando a mano derecha. El maritín. Sí, correcto. <risa> Vamos allá. Vamos. Iván. ¿Cómo se llama el instrumento destinado a hacer señales telegráficas por medio de la reflexión de los rayos del sol en un espejo movible? Telégrafo solar. <risa> no es correcto. Heliógrafo. ¿Eh? ¿Perdón? Heliógrafo. Heliógrafo. Sol, helio, grafo. Sí, 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 pero... Ay. ¿La ausencia de qué pigmento en el cuerpo hace que aparezcan las canas? Pues es triste que no la sepa porque mira cómo estoy yo. <risa> pero es triste. No, no, la verdad. Te la digo yo. Es la ausencia de melanina. Es pues triste, ¿eh? tenía que haberla sabido. Bueno, no pasa nada. Ahora cuando llegues a casa hoy, dice, ¿te puedes creer la, can la cantidad de ausencia de melanina que yo tengo en el cuerpo? Y dice, oye, mira, yo pensé que era que estabas canoso, pero mira tú. Y, por que, no, y que no lo sepa. Bueno, no, 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 yo no te creo que yo no voy también por el mismo camino. ¿no? <risa> me, me falta melanina. Vamos con Iván. ¿Con qué nombre común se conoce a la fruta del bosque Rubus idaeus? Grosella. No es correcto. Frambuesa. Turno otra vez para Haití. ¿De qué tipo animal se obtiene la lana de cachemira? ¿De qué tipo animal? Sí. Eh, ¿Oveja? No, de cabra. <risa> de cabra. Iván. A ver. Si aciertas, quinto escalón. Vamos allá. ¿De qué lengua es originario el término rosario? Del latín. Del latín. ¡Correcto! Quinto escalón para Iván, que se convierte en nuestro ganador. Le pedimos a Haití, que ha sido un auténtico placer estar contigo esta semana. Lo hemos pasado muy bien y como ya tú dices... Te la mandaste. Pues mira, pues me la mandé. Nos vamos al minuto final con Iván, el último de esta semana. Vamos a disfrutarlo ya. Ya estamos preparados para el minuto final con Iván. Iván, te cuento. Sí. En juego, nada más y nada menos que 6.400 euros. Cuéntame qué harías con ese dinero. Pues llevarme a los niños a Eurodisney, que es la ilusión que tienen. Uy, pues mira, pues con eso no hay dinero mejor invertido. Y a mi mujer, ¿eh? Y a mi que, mujer. Hombre, hombre, por supuesto. <risa> no, hombre, es que igual que te queda fuera eres tú. Sí, sí. Igual que te queda fuera eres tú. Sí, sí. No hay, mejor, no hay dinero mejor invertido que el que se invierte en los hijos y en la familia. Pues claro que sí. Así es. Te cuento, Iván, cinco preguntas, cinco temas, ¿vale? Sí. Un minuto para responder. Vale. En caso de que no tengas clara la respuesta... Paso. No pases, di lo Dios. primero que se te pase por la vale. cabeza, porque si dices paso, seguro que no acierta. Si dices lo primero que se te pase por la cabeza, igual puede que acierte. Okay. Y sobre todo, no gastemos mucho tiempo en responder algunas cuando nos trabamos ahí, porque eso puede implicar que perdamos mucho tiempo, ¿vale? vale. Para el resto de preguntas. <coughs> Vamos allá. Venga. Los temas son teatro, El Salvador, anatomía, comedia e historia. Vale. Vamos allá. Venga. Antes... 
He de decir que si ustedes quieren venir a participar, ya saben que tienen que llamar al 908-34472 o mandar un correo a cógeme si puedes arroba tv canaria punto tv. ¿Por qué lo hago esto? Pues porque sé que iban a estar un poquito nerviosos y así le prolongamos un poquito el sufrimiento. Gracias. <risa> ¿Vamos allá? Vamos allá. Venga, el tiempo comienza ya. Tiempo, teatro. ¿Quién escribió la obra de teatro La Dama del Alba de 1944? Góngora. No es correcto. El Salvador. ¿Cuál es la capital del Salvador? San Juan del Salvador. No es correcto. Anatomía. ¿A qué sistema del cuerpo humano pertenece el duodeno? Al digestivo. Paramos. Digestivo. Y el, la capital del Salvador, San Juan del Salvador, me has dicho. No era correcto. La tercera, anatomía. ¿A qué sistema del cuerpo humano pertenece el duodeno? Para el chiquito de la calzada, el diodeno. Retomamos, quedan 45 segundos, vamos muy bien de tiempo, retomamos, tiempo, correcto, comedia. ¿Quién dirigió la comedia española Las Truchas de 1978? Góngora. No es correcto, yeah. historia, ¿qué ganador del premio Nobel de la Paz era presidente de Sudáfrica en 1995? Nelson Mandela. Paramos, Nelson Mandela. Si esta lo hubiese tocado ahí, te hubiese dicho en caso de acertarla, me la mandé, me la mandé. <ríe> Retomamos, todavía nos queda mucho tiempo, nos quedan 33 segundos, vamos allá. Tiempo correcto, teatro. ¿Quién escribió la obra de teatro La Dama del Alba de 1944? Dalí. No es correcto, El Salvador. ¿Cuál es la capital de El Salvador? San José del Salvador. No es correcto, comedia. ¿Quién dirigió la comedia española Las Truchas de 1978? Berlanga. No es correcto, teatro. ¿Quién escribió la obra de teatro La Dama del Alba de 1944? Eh... Góngora. No es correcto. El Salvador, ¿cuál es la capital del Salvador? Tegucigalpa. No es correcto. Comedia, ¿quién dirigió la comedia española Las Truchas de 1978? Fernando Esteves. No es correcto. Teatro, ¿quién escribió la obra de teatro La Dama del Alba? ¡Tiempo! Te digo. La Dama del Alba de 1944 está escrita por Alejandro Casona en su, durante su estancia en Buenos Aires, donde se exilió. La capital del Salvador. Es el Salvador. Me dijiste. Tegucigalpa, capital de Honduras. Sí, 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 sí. San, Juan. San Salvador. San Salvador, ay Dios. Y después me dijiste San José del Salvador, que lo, seguramente la confundiste con San José de Costa Rica. Sí, 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 sí. Pues era esa, San Salvador, mucho más sencillo. Pero que Demasiada no fiesta en... noche. <risa> y en comedia, Las Truchas de 1978 fue dirigida por José Luis García Sánchez, que además obtuvo el oso de oro del Festival de Berlín en 1979. Bueno. Iván, no te llevas el bote, pero te bueno. llevas 200 euros para casa. Y sobre todo nuestro sentimiento de gratitud, porque créeme que también lo hemos pasado muy bien en tu compañía. Gracias, Gracias por haber venido. Gracias. De verdad ha sido un auténtico placer. Y ustedes que están en casa el lunes, hacemos crecer un poquito más todavía nuestro bote. Pasa a ser de 6.200 euros. Feliz fin de semana. Nos volvemos a ver aquí el próximo lunes.